Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Сегодня гость в студии Юрий Николаевич Казанов, генеральный директор предприятия «Мытищинская теплосеть». Юрий Николаевич, злободневный вопрос. Как идет подготовка к новому отопительному сезону? Новый отопительный сезон начнется 1 октября, как и всегда. Подготовка ведется с 1 мая. Готовятся тепловые сети, готовятся тепловые пункты, готовится специальная техника, готовится персонал для того, чтобы включить систему отопления 1 октября, пройти все зимние холода и 1 мая снова начать подготовку уже к следующему отопительному сезону. В среднем сегодня около 60% работ выполнено. Это хороший показатель по Московской области. Ну и подготовка продолжается. Много жалующихся на то, что отключают горячую воду. И на, какой, на какое время отключаете воду? Много не жалующихся, а обращающихся по неудобству на тот период, когда отключается горячая вода. К сожалению, в стандарте системы теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотрено отключение на две недели горячей воды. На подготовку, то есть промывку, опрессовку, ремонтные работы арматуры и других трубопроводов. И, конечно, это не комфортно в течение двух недель греть воду каким-то другим способом, чайником или там в ведре где-то на газовой плите. Но это предусмотрено подготовкой к отопительному сезону и везде это присутствует в Московской области. Однако мы готовы к тому, чтобы сократить этот период подготовки. И многим и многим управляющим компаниям было предложено рассмотреть вопрос о сокращении или вообще ликвидации этого перерыва. Вот. В этом году немногие откликнулись, всего лишь несколько управляющих компаний запросили горячую воду на эти две недели, так как они в регламенте находятся и в стоимость энергии не включены эти две недели. Поэтому те э, жилые дома и управляющие компании, которые решили все-таки э, за счет своих внутренних средств не отключать горячую воду, мы ее подавали и Отключение было максимум 1-2 дня на то, чтобы проверить системы горячего водоснабжения на предмет исправности, надежности в отопительный период. Я надеюсь, что в ближайшее время этот стандарт будет ликвидирован и жители сами будут выбирать себе вот такой режим. Отключать, не отключать горячую воду на 2 недели, на 1 неделю, на год, на 2, как хотят. То есть мы сегодня можем смело сказать, Юрий Николаевич, что наши мытищинские теплосети нас не подведут в новом отопительном сезоне. Не, не то, что не подведут, они готовы подавать и, и летом отопление, если это нужно. Вдруг будет холодно. Вот есть же сейчас а, такие аномалии да, в природе, вот на Дальнем Востоке, тогда, когда ну, совершенно аномальная какая-то среда жизни. Ну, будет, может быть, быть холодно, допустим, на следующей неделе, будет ноль. Мы можем подать тепловую энергию. Если ранее, этого невозможно было сделать, потому что система запускалась длительное время, и остановить ее было очень сложно. Сегодня построенная система в мытищах позволяет включить, вот будет холодно, и мы сможем подать тепло тому, кто просит. Потому что сегодня так построена наша жизнь, что надо платить за это. Если мы подаем тепловую энергию, значит, надо купить газ, купить электроэнергию, купить воду, купить солярку, купить соль, заплатить зарплату. Вот это формирует э, такую стоимость воды. Но реализовать эту возможность можно. И могу сказать, что не во всех районах Московской области это возможно. Юрий Николаевич, какое участие вы принимаете в работе местной администрации города и района? Система теплоснабжения – это особо важная система жизнеобеспечения всего населения. Она является функцией, которую, за которую отвечает и обеспечивает администрация городского поселения и Имытищи Пирогова Федоскина. Поэтому наша деятельность систем теплоснабжения, точно так же, как и водоснабжение, электроснабжение – санитарные уборки, все они являются 
организациями и действиями, которые, которыми управляет муниципалитет. Поэтому у нас очень часто проводятся всевозможные совещания, мероприятия, связанные с тем, чтобы наша работа соответствовала стандартам, соответствовала законам Российской Федерации. И всем этим управляет муниципалитет или муниципалитеты. То есть городское поселение Матищи, городское поселение Пироговский, городское сельское поселение Федоскинское. Вот, поэтому мы непосредственное отношение имеем к, вот, к муниципальной деятельности. Ну, плюс к тому, есть Матищинский район, который объединяет всю деятельность поселений Матищинского района. Там я являюсь депутатом Матищинского, Совета депутатов Матищинского района и также отвечаю за жилищно-коммунальное хозяйство нашего вот региона, то есть Подмосковья, Матищинского района. Депутатская деятельность много времени отнимает у вас? Она отнимает много времени, потому что есть комиссии, проведение самих советов депутатов, где решаются все основные вопросы жизнедеятельности района, прием населения, ну и, конечно, сами действия, которые необходимо проводить, осуществлять в районе для того, чтобы на участке и в районе двигалась работа по улучшению нашей жизни. Допустим, наш микрорайон, который располагается между улицами Новоматичинский проспект, Терешковый, вот, улица Летная, включает в себя две огромные школы, которые требуют особого внимания. И мы каждый год стараемся оказать содействие в том, чтобы подготовить школы к зиме, сделать по нашему профилю работы по теплоснабжению, по утеплению, по улучшению благополучного климата для учащихся нашего квартала. Также и благоустроительные работы требуют огромного ну, усилия, потому что все благоустроительные работы требуют затрат, включения в бюджет, аукционов, решений, сборов жителей и, и, и так далее. В общем, времени отнимает очень много. Но работа нужная. Я думаю, что если не будут заниматься ни депутаты, ни жители, ни администрация нашим хозяйством, то никто к нам не придет и ничего нам здесь ни в городе, ни в районе не сделает, если мы сами не будем стараться это делать. Вот. Могу сказать, что сейчас те, кто проживает в районе улицы Колпакова, могут видеть начало таких очень больших благостроительных работ в районе Пруда, которому, не знаю, сколько сотен лет, и он попадал в зону застройки и был ну, заброшенным. Сейчас на месте этого пруда разбивается сквер, парк, делается ремонтные, благостроительные работы, убираются ракушки, которые незаконно построены, торговля, которая мешает проезду. Будет очень хорошее место для отдыха наших жителей, для того, чтобы можно было с детьми провести время. На этом пруду уже поселились утки. Еще благостроительные работы не начались, они уже прилетели. Я думаю, что они тоже знали о том, что в бюджет это включено, поэтому... Вот такие работы большие ведутся. Это приятно видеть, что мы в течение двух лет интенсивно вместе с жителями добивались того, чтобы сделать вот еще один сквер в городском поселении Матищи для наших жителей. Так что работы много. Юрий Николаевич, вы сказали, что вы ведете прием населения. Какие самые актуальные вопросы от населения поступают? Много вопросов жилищных и содержание жилья, и э, нерешенных вопросов жилищных да, достаточно много, так как все-таки и комиссия у нас, э, э, у нашей группы депутатов жилищной, поэтому таких много вопросов. По пути задаются и очень часто высказываются пожелания о насущных таких проблемах матищинских. Это школы, это детские сады, это дороги. Вообще невыносимая ситуация по пробкам, забитым дорогам, забитым внутриквартальным проездом на тротуарах, на газонах и, и, и так далее. 
огромное количество обращений по привокзальной площади, по, по, по торговле, по чистоте. Ну, вот такие злободневные вопросы, они каждую неделю возникают. И, естественно, мы обращаемся в наши отделы администрации для того, чтобы оказать содействие. Не все быстро получается, но, по крайней мере, все подразделения администрации, а если даже нужно в Московской области и в Московской области, реагируют положительно. Нет такого, чтобы нельзя было решить какую-то проблему. Правда, на это уходит достаточно много времени, к сожалению. Пожалуйста, дайте оценку взаимодействия местных органов самоуправления с областными структурами. Наши муниципалитеты и наш Матищинский район, я считаю, что очень хорошо контактируют с правительством Московской области, со всеми структурами Московской области в плане и взаимодействия, в плане реагирования на проекты и планы Московской области, в плане устранения замечаний и недостатков, которые имеются, а они были, есть и будут везде. Вот, и поэтому отношение министерств э, и ведомств Московской области к нашим отделам и подразделениям, мне кажется, положительное. Э, и, соответственно, мы участвуем во всех программах. Результат какой? Участие в программах. То есть uh -huh. на территории Матищинского района проводятся и ремонтные работы на дорогах, и ремонтные работы на э, парках и скверах, и ремонтные работы на домах. И на коммуникациях я вот могу сказать, что последние два года серьезное внимание уделяется правительству Московской области по замене коммуникаций изношенных, а все-таки наши коммуникации были построены в 60-е годы, а это уже срок их действий давным-давно закончился. И если их не менять, не модернизировать, конечно, это приводит к неисправностям, авариям, утечкам перебоем в теплоснабжении, поэтому и в прошлом году большая программа была профинансирована из правительства Московской области, и, и в этом году, вот сейчас уже вышло постановление, также выделяются ресурсы, координируются действия по замене коммуникации вот, систем теплоснабжения. Можно увидеть, будет в 12 и 13 квартале, как будут проводиться достаточно большие работы по замене вот, тепловых сетей на новые, хорошо изолированные, уже самые современные трубопроводы, которые есть ну, не только в России, но и в мире, можно так сказать, которые и, и мало потерь несут, и, и достаточно надежны. Знакомы ли вы с программой «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»? Что импонирует в деятельности новой команды правительства Московской области? Конечно, знаком, и все вот, группы нашего населения – или же молодые люди, или работающие наши жители, они, конечно, часто очень обсуждают те трудности, которые у нас есть в Матищинском районе. И все они включены в эту программу Подмосковье. Ну, например, конечно, мы второй раз уже говорим о дорогах. Это бич, наверное, Развитие, что ли, нашей России, нашего Подмосковья, нашего Матищинского района, просто засилие автотранспорта всевозможного, и личного, и грузового, и полугрузового э, бизнес-транспорта, и теперь и мотоциклы, и велосипеды, и, и какого только транспорта нет. Но, наверное, никто не предполагал, что в 2013 году будет такое количество транспорта, и дороги, и парковки не строились. Надо выправлять эту ситуацию, наверное, количество их не будет уменьшаться. Это гигантская программа, которая включает в себя, не знаю, сколько э, средств, потому что они э, сплюсованы к федеральным программам, сплюсованы областные, муниципальные, по вопросу дорог, парковок э, и развязок всевозможного характера э, вот на нашей территории. Это серьезная проблема. Она же, эта проблема, приплюсовывается и перемещение нашего населения. Оно же растет с вводом нового жилья, новых микрорайонов, соответственно, метро, соответственно, железная дорога. Все это значит, в программе имеет место быть, и это очень правильно и очень важно сегодня. Такие же моменты программы, как школьные и дошкольные учреждения, это школы и детские сады, это также отстало наше значит, 
муниципальная вот часть нашего, нашей жизни не, не, не успевает угнаться за женщинами, которые пополняют детские сады, но надо угоняться, и поэтому можно это сделать только с помощью программ. Автоматически детские сады и места там не появятся. То есть программы все социально направленные, ужасно дорогие, они есть, и слава богу, что они есть. Юрий Николаевич, вы принимали участие в совещаниях с временно исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьевым? Что вы вынесли для себя после этих встреч? Да, я принимал участие на совещании, которое проходило здесь у нас в городском поселении Матищи, где обсуждались самые актуальные вопросы населения к правительству Московской области. Также участвовал в совещании, которое проводилось в самом правительстве Московской области, и там решались вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, по деятельности управляющих компаний, по деятельности ресурсоснабжающих организаций. Я считаю, что очень своевременные эти встречи были, множество было задано вопросов и предложений для того, чтобы улучшить эту работу так как и муниципалитетов в отношении к жителями, так и коммуникации управляющих организаций. Всегда очень такая открытая встреча, всегда можно выступить, задать вопросы. Они построены очень демократично, эти встречи. Вот я считаю, что это очень полезно как тем участникам, которые были на этих совещаниях, так, наверное, и самому э, Воробьеву и всему правительству, которое присутствовало на этих встречах. Сейчас идет второй этап голосования проекта «Россия-10». Вы лично голосовали и за какой объект, за какую достопримечательность? Да, я голосовал за э, Коломенский Кремль. Э, и могу сказать, что часто очень бываю в Коломне, потому что там наши коллеги, теплоэнергетики и приглашают, и многие технические вопросы решают параллельно с нами. И после, после рабочих совещаний мы, как правило, заходим вот в старинную часть Коломны, в Кремль, вокруг Кремля проходим. Могу сказать, что серьезное и хорошее внимание уделяется содержанию памятников архитектуры и памятников истории нашего Подмосковья и России. И каждый раз видно улучшение вот, содержания этих памятников, этого памятника в частности. Поэтому э, за него голосовал и считаю, что нужно еще больше уделять внимание другим памятникам Подмосковья. Их огромное количество. И, и, и могу сказать, и уделяется э, много внимания памятникам архитектуры и истории, и э, так э, как и благоустройство этих памятников, так и внутренние содержания. Это экскурсоводы, которые э, обучены и знают очень много э, исторических э, фактов. И, э, соответственно, я думаю, что и молодежь получает хорошую информацию, и все жители, которые живут вот в городах, которые наполнены историей, они гордятся тем, что вот у нас происходит в Подмосковье. Юрий Николаевич, остались считанные дни до начала учебного года. Что вы пожелаете нашим ученикам, и маленьким, и взрослым? Учебный год начинается в преддверии э, зимних холодов. Э, конечно, это правильно, потому что, когда не очень жарко, то можно больше познать, больше, большему научиться. Э, но э, этот э, учебный год, наверное, знаменуется тем, что много-много изменений в э, программах обучения как в школьных, так и в средних учебных заведениях, так и в высших учебных заведениях. Я надеюсь, что все программы нацелены на то, чтобы наши молодые люди получили много знаний, чтобы они получали эти знания 
ну, достаточно легко, без, без особого труда, и чтобы эти знания позволили им быстро найти хорошую работу, и получить работу жизни. с удовольствием, чтобы они учились и получали вот эти знания и были очень полезны нашим, э, нашим жителям Подмосковья, нашему Подмосковью. Кстати, могу сказать, что э, хроническая нехватка квалифицированных кадров, по-моему, присутствует во всех отраслях промышленности Московской области. Поэтому призываю учиться, учиться еще раз учиться и работать на благо нашего Подмосковья. Юрий Николаевич, спасибо за участие в нашей программе. Ну а нашим телезрителям мы желаем всего самого доброго. До свидания, до новой встречи.